accolta con sospensiva l'opposizione del Consorzio Universitario di Agrigento all'ingiunzione di pagamento di 9 milioni di euro all'Università di Palermo, la conferenza stampa, l'intervento di Armao, Irene Milisenda. Il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, ha accolto la domanda cautelare. A meno di un ricorso da parte dell'Università di Palermo, il Consorzio Universitario Provinciale di Agrigento non pagherà circa 9 milioni di euro, vantati come credito pregresso dall'Ateneo di Palermo e che Agrigento invece ha disconosciuto in sede giudiziaria opponendosi all'ingiunzione di pagamento, ritenendola infondata. Si tratta di una pretesa creditoria relativa al pagamento dei docenti incardinati fino all'anno 2010. Ovviamente si tratta di un'ampia boccata di ossigeno per il consorzio egrigentino, a rischio soffocamento per le note e ricorrenti vicissitudini finanziarie e societarie. E il vicepresidente del consorzio universitario egrigentino, Giovanni Di Maida, ha preso la lieta notizia commenta «è un punto a nostro favore, ma il CUPA non può comunque al momento dirsi salva per due motivi. Da un lato l'Università di Palermo per vedersi riconosciute le somme potrebbe ricorrere ad altri sede, dall'altro lato il polo universitario è ancora davanti tanto sfide con prospettive e pratiche mosse a riportare in città i corsi persi negli ultimi anni. Il sindaco Lillo Firetto si dichiara più che soddisfatto della decisione assunta e aggiunge finalmente si libera il campo da una nuvola che ingombeva minacciosa sul consorzio universitario. Adesso è necessario che la regione faccia la sua parte e oggi al consorzio a seguito del pronunciamento del TAR si è svolta una conferenza stampa. Due buone notizie, la prima è che il Tribunale Amministrativo Regionale sul nostro ricorso ha bloccato il tentativo di eh, far saltare il Consorzio Universitario perché questo sarebbe stato l'esito dell'ingiunzione notificata, per fortuna il Terra ha eh, concesso la sospensiva un, con un'ordinanza che in qualche modo smonta la portata dell'ordinanza dell ingiunzione eh, dell'Università di Palermo e quindi eh, possiamo, dopo questi tre mesi di sofferenza perché era tutto bloccato, possiamo ripartire con la determinazione che ha accompagnato l'avvio eh, eh, di questa nuova stagione del Consorzio, ci siamo liberati anche di questo fardello, rimane un passato pesante che ho ereditato, che ha nomi e cognomi che poi dovremo anche declinare perché purtroppo un indebitamento eh, si è creato sulla testa dei nostri giovani, ma noi dobbiamo dare un servizio ai nostri giovani, alle famiglie grigentine per consentire quel diritto allo studio, quel decentramento universitario che proprio ieri il direttore del dipartimento più importante del Ministero della eh, Università della Ricerca Scientifica è venuto qui a dirci che è un compito giusto che il Consorzio sta portando avanti. Quindi andiamo avanti con questa nuova buona notizia, con determinazione nell'interesse dei nostri studenti. Studenti che intendo e vorrei sottolinearlo sono stati riconosciuti come i veri destinatari di questo provvedimento allo stesso TAR. L'ordinanza dice al fine di tutelare gli studenti e questo è il nostro unico obiettivo e stiamo sviluppando importanti sinergie. La prima per lanciare un corso che sarà adeguatamente illustrato di mediazione linguistica e culturale nell'Università ad Agrigento che consentirà di creare professionalità in questo momento molto ricercate sul territorio regionale e poi oggi ci sono venuti a cercare gli amici e colleghi dell'Università di Messina perché si sta valutando l'ipotesi di aprire veterinaria anche ad Agrigento.